गवेषणार कलचार प्रमोट कर गवेषणा तो मोटामुटी गवेषणा गवेश पर्यालोचना गवेषणा छक्का मारे तो सत्य सत्य धारणा उदाहरण समय गवेश 
কেউ যদি একটা গবেষণা কাজ করে আসতে পারে সেটা সেই ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য একটা বড় প্লাস পয়েন্ট তার অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তো তারপর এই গবেষণার অংশ হিসেবে যদি আপনারা কেউ একটা ভালো কাজ করে ফেলতে পারেন তাহলে সেটা একটা বড় ভালো ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেতে পারেন সেটা মোটামুটি একটা বড় ব্যাপার আমি বলতে পারি তো এটা ছাড়া তো আছে এছাড়া পেশাগত কাজেও কিন্তু গবেষণার দরকার হতে পারে যারা হয়তো কোনো কোম্পানিতে কাজ করছেন প্রকৌশলী হিসাবে অথবা অন্য ডাক্তার হিসাবে তাদের সবার ক্ষেত্রে গবেষণার গবেষণার দরকার হতে পারে ধরেন আপনি একজন প্রকৌশলী তার আপনি একটা হয়তো ফ্যাক্টরিতে একটা কাজ হচ্ছে তো সেই কাজটা কি কোনো একটা পরিবর্তন আনলে আরো এফিসিয়েন্টলি করা সম্ভব चिकित्सक তো এছাড়াও আছে যে জনস্বার্থ অনেক গবেষণার দরকার হতে পারে যে বাংলাদেশের যারা সায়েন্সের লাইন বাদে যারা সোশিওলজি কাজ করেন যে বাংলাদেশের কোন অংশে শিক্ষার হার কম এবং সেই শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য কোন পদক্ষেপটা বেশি কার্যকর হতে পারে এই টাইপের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে লাগতে পারে শুধু বিজ্ঞান নয় শুধু প্রকৌশল নয় চিকিৎসা নয় যে কোনো অন্য যে কোনো জ্ঞানের বিষয়ে আসলে গবেষণার খুব দরকার আছে এখন গবেষণাটা করতে আপনি শিখবেন কি করে এটা কি মানে কেউ জন্ম থেকে গবেষক হয়ে আসে তা তো না তাই না যে সায়েন্টিস্ট যারা আছে আইনস্টাইন বলেন বা অন্য যারা জন্ম থেকে ওরা অবশ্যই প্রতিভাবান কিন্তু তার তো গবেষণা করাটা শিখে আসে না মানে জন্ম থেকে মাথা পিছনে আসে না তাই না তো তাদের এই গবেষণার কাজটা শিখতে হচ্ছে সবাইকে এবং আমরা আসলে এই এই কোর্সটার মাধ্যমে সেই কাজটাই করবো যে গবেষণা কি করে করতে হয় ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ আমি শেখানোর চেষ্টা করবো ঠিক যেমনটা আমি আমার ছাত্রদেরকে শেখাই আমার গ্রুপে শুরুতে বলি যে এই কোর্সে শেখার আগে থেকে কিছু জানা লাগে না আমার বইটাও কেনার দরকার নাই আমি বই হাতে থাকে তা ভালো কথা এই বইটা আর যদি হাতে নাও থাকে আমি আমি জিনিসপত্র সাপ্লাই দিয়ে দেবো কোনো সমস্যা নেই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি এই কোর্সটা করার পর গবেষক হবেন এবং ছোটখাটো কিছু একটা গবেষণা করবেন যদি কোনো সাহায্য লাগে তাহলে আমি আমার যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করব এটুকু বলে রাখছি তো এখন আর একটা ব্যাপার বলছি অনেকের মনে হতে পারে যে গবেষণা অনেক ভাবে অনেক টাকা পয়সা লাগবে অনেক রিসার্চ ফান্ডিং লাগবে কিন্তু আসলে গবেষণার জন্য টাকাটা মুখ্য না মুখ্য হচ্ছে আপনি কিভাবে কাজটা করছেন সেটা কাজটা সিস্টেম্যাটিক হতে যদি করেন খুব অল্প রিসোর্স নিয়েও আসলে গবেষণার কাজ করা সম্ভব আর বাংলাদেশে विभिन्न उपाय रही प्रथम दुनिया सब विभिन्न जगह जिन ग আপনি আগে মানে একটা সময় ছিল যে রিসার্চ কোথায় কিছু তা পড়ে উঠা যেত কারণ বাংলাদেশ জার্নাল আসত বা আরো গুটি কয়েক ইউনিভার্সিটিতে লাইব্রেরিতে থাকতো এখন কিন্তু প্রজেক্টটা অনেক সহজ হয়ে গেছে অধিকাংশ রিসার্চ পেপার একটু খোঁজাখুঁজি করলেই পাওয়া যায় কাজে আপনি গবেষণার জন্য যদি পড়াশোনা করা দরকার সেই কাজটা খুব ভালোভাবেই করতে পারবেন আর গবেষণার জন্য যে যন্ত্রপাতি লাগে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অনেক যন্ত্র লাগে যেমন मोबाइल फोन गवेषणा हाथ कलम तथ्य सरह चेस्ट कर 
গবেষণাটা কেন করা দরকার এবং বাংলাদেশে বসে যে সম্ভব সেই ব্যাপারটা তো এখন গবেষণার ধাপগুলো কি কি আমার বইয়ের কোন চ্যাপ্টার দেখছি না এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর এক পৃষ্ঠায় আছে সেই অংশে আমি যারা বলছি সেটা একটু শর্টকাটে বলে দিই তারপর যত রকম গ্রিক রোমান ভারতীয় উপদেশের অথবা আরব বিজ্ঞানী তারা অনেক দিন ধরে ধরে গবেষণা পদ্ধতিটা তৈরি করছেন তো এই যে গবেষণার পদ্ধতিটা এইটার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা বলা হচ্ছে রজার বেকন ব্রিটিশ এক লোক ইংরেজ এক লোক তো সেই রজার বেকন যে সিস্টেমেটিক পদ্ধতিটা বের করছেন তারপর একটু কিছু চেঞ্জ বাট মেইন আইডিয়াটা সেইমই আছে সেটা হচ্ছে প্রথম ধাপটা হচ্ছে প্রশ্ন বের করা প্রশ্ন বের করা কেন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি একটা প্রশ্ন থাকতে হবে যেমন একটা দিলাম আপনি যখন বাচ্চা যান তখনই সাকিব হাসান বাতুলা তামিম ছক্কা করে আর আপনি বাসন থেকে টিভি দেখা শুরু করলে আপনি খুব কুফা এবং আউট হয়ে যায় সবাই এইটা হচ্ছে একটা প্রশ্নের উদাহরণ যে আসলে কি এটা সত্যি দেখি সত্যি না তো একটা সিরিয়াস রকমের উদাহরণ দিতে পারি যে আপনি হয়তো করতে পারেন যে যে দিন বৃষ্টি হয় সেই দিন আসলে ঢাকা শহরের ট্রাফিকের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় ট্রাফিক জ্যাম হয় এটা একটা এক্সাম্পল তো এইটা আসলেই সত্যি নাকি সত্যি না অথবা ফেসবুকে যার ফ্রেন্ড যত বেশি ফেসবুকে যে বেশি অ্যাক্টিভ সে তত বেশি হয়তো অসুখী তার মনে তত বেশি দুঃখ কিন্তু প্রকাশ করে না এই এইটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে প্রশ্নে তো এই প্রশ্ন উদ্ভাবন করাটাই হচ্ছে গবেষণার প্রথম ধাপ আপনার একটা প্রশ্ন করতে হবে এই কোনো একটা প্রশ্ন থাকতে হবে দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে আপনার ডেটা কালেকশন যে পর্যবেক্ষণ অবজার্ভ করা বিভিন্ন জন সব ডেটা কালেক্ট করা তো এই ডেটা কালেক্ট ফেজগুলো হয়ে গেলে থার্ড ফেজ যেটা তৃতীয় ধাপ সেই তৃতীয় ধাপটা হচ্ছে যে আচ্ছা আসতে বলছিলেন আমার জানি বলছি যে আমার গলা নাকি শোনা যাচ্ছে না তো মানে খুব জোর জোর কথা বলছি কাট করে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আসতে আবার বলছি তো এখন এই ধাপে এসে আচ্ছা ভয়েস ক্লিয়ার আসছে না তাহলে আমি আসলে খুব জোরে বলে যাচ্ছি উচ্ছের ঠেলায় একটু আস্তে আস্তে বলি তো গবেষণার তৃতীয় ধাপ নিয়ে বলছিলাম তৃতীয় ধাপটা হচ্ছে প্রশ্নের যে জবাব দেওয়া সেটার জন্য একটা হাইপোথিসিস বা গল্প প্রস্তুত করা হাইপোথিসিস শব্দ শুনে ঘাটে যাওয়ার কিছু নেই এটা খুব সিম্পল এটা হচ্ছে বাথরুমে গেলেই সাকিব ছক্কা মারে মানে আপনি একটু উঠে গেলেই ছক্কা মারে আর আপনি আসলে খেলা দেখতে আসলে ওরা কোনো রান করতে পারবে না আর আউট হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে হাইপোথিসটা কি হতে পারে হাইপোথিসটা হচ্ছে এরকম যে আমি বাথরুমে গেলেই সাকিব খুব জটিল কিছু না তাই না এটা জাস্ট একটা স্টেটমেন্ট যেটাকে আপনি টেস্ট করবেন এটা সত্যি নাকি মিথ্যা এটা টেস্ট করবেন আচ্ছা ফোর্থ স্টেপ যেটা অর্থাৎ চতুর্থ ধাপ হচ্ছে যে প্রশ্নটার জবাব তো বের করতে হবে তাই না প্রশ্নের জবাব কেমন বের করবেন আন্দাজে আন্দাজে বের করে কি পরীক্ষা ভিত্তিতে আপনার হাইপোথিস সত্যি নাকি সত্যি না সেটা টেস্ট করা তো এই ক্ষেত্রে আমার রান এক্সাম্পল এর হাইপোথিস হতে পারে যে যদি আপনি সামনের বাংলাদেশের বেশিরভাগ যখন খেলা দেখবেন তখন আপনি খেয়াল রাখবেন যে ডেটে কাজ করবেন যে আপনি বাথরুমে কয়েকবার গেলেন ওই সময়টায় সাকিব কত রান করলো বা লিটন দাস কত রান করলো এবং আপনি যখন খেলার সামনে বসে দেখছেন তখন কত রান করলো এবং কয়েকজন আউট হলো তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আপনার এই এক্সপেরিমেন্টটা যেটাতে আপনার ওই প্রশ্নটা যে আমি খেলা দেখতে বসলে সবাই আউট হয়ে যায় আর আমি বাথরুমে গেলে সবাই ছক্কা মারে 
এই জিনিসটা এইটা টেস্ট করবে এই হাইপোথিসিসটা টেস্ট করবেন আচ্ছা এরপর সিক্স যে স্টেপ সিক্স স্টেপটা হচ্ছে যে এই যে টেস্টটা করলেন এবার এটা ডেটাটা কার করবেন যে অ্যাভারেজ রান স্কোর্ড ওয়াইল আপনি বাথরুমে থাকার সময় অ্যাভারেজ কত রান হয়েছে বড় আপনি খেলা দেখার সময় কত রান হয়েছে আপনি বাথরুমে যাওয়ার সময় কয়জন আউট হয়েছে আর আপনি খেলা দেখার সময় কয়জন আউট হয়েছে এই জিনিসগুলো অ্যাড করতে এক খেলা দেখা হবে না দুই তিনটা খেলা দেখা লাগবে তো এই টাইপের একটা অ্যানালাইসিস করা লাগবে যে আপনার অ্যানালাইসিসটা দিয়ে কি আপনার এক্সপেরিমেন্টটার যা প্রতিষ্ঠা ছিল সেটা কি সাপোর্ট করে কিনা যদি আপনার হাইপোথিসের সাথে আপনার সাপোর্ট না আসে তাহলে আপনার নতুন একটা হাইপোথিস ফর্ম করতে হবে মনে হয় আপনি খেলা দেখার সাথে হয়তো সম্পর্ক নাই কারণ এমন হতে পারে যে আপনি খেলা দেখেন আর অথবা আপনার যান দুই সময় হয়তো মানে ছক্কা পিটাচ্ছে সবাই এরকম হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হাইপোথিসটা একটু পাল্টায় অন্য একটা কিছু হচ্ছে কি করলে কি হয় হয়তো আপনার বন্ধু আছে খুব কুফা তাকে নিয়ে খেলা দেখতে বললে হয়তো गवेशा माथार मत बस लाभ है गवेषणा प्रकाश कर जार्नल अथवा তো এই যে এইটাই হচ্ছে আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে প্রশ্ন করা প্রশ্ন করার পর তথ্য জয় করা তারপর হাইপোথিসিস বানানো হাইপোথিস অনুযায়ী একটা টেস্ট করা বা কিছু অ্যানালাইসিস করা এবং তার পরবর্তীতে সেই হাইপোথিসিস ঠিক আছে না ভুলছে সেই প্রশ্নটার জবাব বের করা আর তারপর সব পুরো সব শেষ পুরো জিনিসটাকে অন্যদের বোধগম্য ভাবে প্রকাশ করা যাতে সবাই বুঝতে পারে আচ্ছা এখন তাহলে আজকে আসলে 15 মিনিট বেশি হয়ে গেছে বেশি আসলে मोटीपत्र যে গবেষণা কিভাবে করবেন শুরুতে কি কি শিখে নেবেন তারপর গবেষণার বিষয় কিভাবে নির্বাচন করবেন যে আপনি কোন বিষয়ের উপর গবেষণা করবেন সেটা কেমন করে আসলে করবেন হয়তো মাস্টার্স থিসিস করতে হবে বা আন্ডার গ্রাজুয়েট থিসিস করতে হবে বা ভর্তির জন্য কোন একটা গবেষণা কাজ করে সবাইকে দেখা দিতে হবে তো সেই টাইপের জিনিসগুলো আসলে কি করে গবেষণার একটা ফাটাফাটি বিষয় কি করে সিলেক্ট করবেন টপিক সিলেক্ট করবেন এটা বলবো लिखबा जार्नल लिखते क्वालिटी শেষের দিকে থাকবে গবেষণার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র যেমন গবেষণা ফান্ডিংটা কি করে আসবে আপনি যদি গবেষণার জন্য অনেক ফান্ডিং দরকার সে কোথা থেকে এই ফান্ডিংটা জয় করা যাবে সেটা বলবো 
তারপর থাকবে হচ্ছে গবেষণা কিছু এথিক্স নিয়ে কিছু কথাবার্তা যে গবেষণা করতে গেলে এথিক্স তো খুবই খুবই জরুরি তো সেটা নিয়ে কিছু ভালো করে কিছু বলার ইচ্ছা আছে তো এথিক্যাল প্রবলেমটা অনেক শিক্ষার্থীর বা অনেক গবেষকেরই হয়ে থাকে সেটা নিয়ে বলবো আর তারপর গবেষণা করে যদি আপনি फटाफट কিছু করেন সেই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্যাটেন্ট বা অন্য কিছুর মধ্যে কি করে রক্ষা করবে সেটা আপনি বলবো এবং সবশেষে থাকবে আচ্ছা হচ্ছে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু ব্যাপার টাইম ম্যানেজমেন্ট সময় ব্যবস্থাপনা কি করবেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্য রিসার্চারদের সাথে কিভাবে প্রফেশনাল ভাবে যোগাযোগ করবেন সেই বিষয়ে কিছু আরো আলোচনা করব তো এই হচ্ছে মোটামুটি এই কোর্সটার প্ল্যান আবার বলছি এটা হচ্ছে আমার গবেষণা হাতে খড়ি আদর্শ প্রশ্ন থেকে এই বইটার ভিত্তিতে এই কোর্সটা তার মানে এই না যে বইটা প্রায় কিনতে হবে আমি বই আচার জন্য আসলে লেখা দিচ্ছি না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি যাতে গবেষণার চেষ্টা ভালো করে শিখতে পারেন তো বইটা যদি থাকে তবে ভালো আর যদি হাতে না থাকে সেই ক্ষেত্রে যা যা লাগবে আর কোনো দরকার নাই যা যা লাগবে সব আমি আমার এই কোর্সের মাধ্যমে সাপ্লাই দিয়ে দেবো আর ঠিক আছে তো এবার আমি চট করে প্রশ্নের অংশটা প্রশ্ন উত্তর অংশে যাচ্ছি প্রশ্ন উত্তর যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট ঘরে লিখে থাকেন সেটার উপরে দেখি তাহলে একটু ঘেটে দেখি পঁচিশটা কমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কয়েকটা আসলে প্রশ্ন আছে দেখি ওকে মাশরুফ মাশরুফ লিখেছে যে আসলে প্রথম বই মাশরুফকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি ঠিক যাই না এর আগে বই বেরোতে পারে তো আমি আসলে বাংলায় পাইনি আমি আসলে ইংলিশে বই পাইছি কিন্তু গবেষণা আমি যখন করতে আসিনি যে পিএইচডি করতে আসি একবার ঠেকে ঠেকে শিখছি এই জন্যই আসলে মানে হাতে কলমে বাংলা একটা লেখা ইচ্ছা ছিল অনেকটা চোথা হাতে দেওয়ার মতো যাতে মানুষ গবেষণা শিখতে দিতে পারে শুরু থেকেই সেই জন্য বইটা লেখা আচ্ছা এরপর দেখি আর কি প্রশ্ন আছে আচ্ছা আচ্ছা একজন বলছে যে এই বইটা আমেরিকায় বা বিদেশে পাওয়া যেতে পারে নাকি অ্যামাজনের সম্ভবত বইটা পাওয়া যায় তবে অ্যামাজনের অর্ডার হলে বাংলাদেশ থেকে পাঠাতে মাস খানেক সময় লাগে সবচেয়ে ভালো হয় এই প্রশ্ন হচ্ছে মুরাদ আল করেছি আহ সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনার বাংলাদেশ থেকে কেউ বইটা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেয় তাহলে আপনার জন্য বেটার হবে আর বইটা অনলাইন বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় গবেষণা হাতে করে লিখে চার্জ দিলেই পাবেন অথবা রকমারিতে আছে আমি হয়তো একটা লিংক এই পোস্টে অ্যাড করে দিব বাংলাদেশে বিভিন্ন অন্যান্য অনলাইন পোর্টালেও আছে আর কিছু না হলে আদর্শ প্রকাশনী থেকে বইটা পেতে পারেন তো তারপর কোন কথাটা কে আছে এরপর আর কি আছে দেখি আসলে আব্বা বেশি দ্রুত কথা বলতো এই জন্য কথা কেটে যাচ্ছে শেষ করি দারুন তো তারপর আচ্ছা আর কিছু আর প্রশ্ন হ্যাঁ বইটা রকমারিতে পাবেন অনলাইনে পাবেন আমি একটা লিংক দিয়ে দিব আর বইটার আসলে অনেক কিছু বইটার যে পেজটা এই পোস্টের শুরুতে দেওয়া আছে সেখানে বইয়ের অনেক কন্টেন্ট পাবেন আর না হলে যেকোনো বইয়ের দোকানে বইটা পেতে পারেন আর কি বই প্রকাশক হচ্ছে আদর্শ প্রকাশনী নীল ক্ষেত্র পাওয়া যাওয়ার কথা আর না হলে যেকোনো বইয়ের দোকানে দেখতে পারেন না হলে আদর্শ প্রকাশনী অফিসে তো আছে আমি অনেক কিছু সাপ্লাই দিয়ে দেবো আপনার যদি বইটা পারেন তাহলে তো ভালোই আর সবশেষে একটা প্রশ্ন দেখতে হবে যে ক্লাস টাইমটা ক্লাস টাইম আসলে আমি আমার পেজে ঘোষণা দিব আমি তো আসলে সব সময় সময় পাই তখন লেকচার চেষ্টা করবো আর পরবর্তীতে দেখি একটা ফিক্স টাইম সেট করা যায় কিনা ঠিক আছে আসলে অনেকেই ভিডিওটা দেখছেন বলে বুঝলাম তো আপনারা যদি এখন নাও দেখতে থাকেন পরবর্তীতে রেকর্ডের অংশ দেখে নেন আর আমি ভবিষ্যতে একটু আস্তে কথা বল স্লোলি কথা বলার চেষ্টা করব উৎসাহের ঠেলা একটু দ্রুত কথা বলা হচ্ছে আজকে এই জন্য হয়তো কথার অডিওটা সমস্যা হতে পারে তো যাই হোক তো তাহলে আই আমার সাথে থাকার জন্য সবাই অনেক ধন্যবাদ আমার স্বপ্ন যে সামনে বাংলাদেশে অনেক গবেষক তৈরি হবে তো আশা করি এই লেকচার গুলা দেখে কারো এই মানে অন্তত দশ জনের যদি গবেষক তৈরি হয় সেটা মানে একটা বড় সাফল্য হিসেবে শিক্ষক হিসেবে গবেষক হিসেবে একটা বড় সাফল্য মনে করবো
আপনার সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে করতে পারেন আমি বল চেষ্টা করব আর জায়ান আমি শেষ সবাইকে বাই বল দেন ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই তাহলেজ অনেকেই দেখছে বাবা